What's up mga kapikis? Hi! It's been a long, long, long time na hindi ako nakagawa ng video. And for this time, for this video, ibahin natin. So, as you can see, mag-isa ko na naman. And for this video, I will be sharing you my feed. Matagal ko nang gustong gawin to. Ang tagal-tagal na. Pero, alam mo yun, ngayon lang ako nagkaroon ng time. And, ang dami nagtatanong. Are you in a relationship? Yes. Saan nga ba nagsimula? Ano bang nangyari? Am I in a relationship? The first time na narinig ko yung tanong na yun, what is the first thing that comes in my mind? What is the first thing that comes in my mind nung tinanong ako ng isang tao na if I'm in a relationship? Siyempre, that time, way back 2012, tinanong ako nun, am I in a relationship? The first thing talaga na pumasok sa isip ko is, ano, uh, oh, I'm in a relationship. Siyempre, may boyfriend ako. That's why I'm in a relationship. Kayo ba? If someone asks you kung kayo ay nasa isang relasyon, anong una nyo maiisip? Please comment down below. And so, ayun na nga. Tinanong ako na ganun, and dun na nagsimula. Yung mas malalim na pag-intindi ko sa ginawa ni Kristo sa cross. Hala, <laughs> sa totoo lang, yung mga time na yun, hindi ko talaga alam na po pwede pala ako makapag-relasyon sa Panginoon. Ang alam ko lang kasi noon, as long as nagsisimba ako, okay na yun. Pero, hindi ko talaga alam na meron palang ino-offer si Lord na relationship. Yung ganun. Kaya nung nalaman ko yun, and through prayer, doon na magsisimula yung relationship namin ni Lord. Ginawa ko talaga. Naniwala ako na inamin ko sa sarili ko na, Lord, I need you. I need a Savior. I need your help. I need your leading. I need the Lordship in my life. Yun. So, nung time na yun, talaga nag-decide na ako na isurrender na yung Lordship ng buhay ko sa Panginoon na yun, doon ko din nalaman kung ano yung purpose ng buhay ko, ano bang purpose natin, kung bakit tayo nandiyan dito sa mundo. And that is for the glory of God. Yun nga, yung ma-spread yung love ni Lord and yung good news about salvation na si Jesus, ang tanging daan patungo sa Ama. So, ayun nga, na having a relationship with Jesus yung the best thing na nangyari sa buhay ko. Um, kasi, I was broken, and then Jesus came into my life and made me whole again. Yeah. Kung dati sinasabi ko sa sarili ko na, kasi naka ilang boyfriend ba, sa dalawa, dalawa, plus yung ngayon, yung present ko ngayon sa Mali, may dalawa akong boyfriend na nagdaan, and, doon sa dalawa na yun, lagi ko sinasabi, kapag uh, after ng breakup ko doon sa una, dumating ng pangalawa, sabi ko, ikaw yung tao na, ikaw yung naging dahilan kung bakit ako nagmamahal ulit, ikaw yung dahilan kung bakit ako masaya ulit, ikaw yung nagbigay kulay sa, sa mundo ko, yung mga ganun pa. Then, until Jesus came into my life, yun, doon ko lang na-realize na hindi pala. Si Jesus pala talaga yung dahilan. Kaya ako nagmahal ulit. Kasi yung puso ko, kung dating wasak-wasak, dating sugatan, eh binuo niya ulit. Nung nabuo na niya ulit, napuno niya na ulit ng pagmamahal niya, doon na ako nagkaroon ng pagmamahal. Para, ano, nag-overflow na yung love. Kaya, kaya ko na ulit magmahal ng iba. So, ang sarap lang sa feeling na alam mo yun, nung no, 
natagpuan ko yung true love ko. Si Jesus na. Eh, yung relationship na meron ako ngayon is, alam ko naka-anchored sa love ng Panginoon. And, praise God kasi, yung partner ko is a uh, believer and then and a follower of Jesus. So, ayun. Masaya lang talaga sa feeling na parehas kami ng, ng paniniwala and experience naman namin how God works sa relationship namin. And it's good. It's good to know that we're so blessed that Jesus is the center ng relationship namin. So, doon na nga nagsimula ang lahat sa isang tanong na yun. And, doon ko nalaman na kaya pala namatay si Kristo ay dahil sa mga kasalanan natin. And, matay siya sa cross para iligtas tayo doon. Para muli niya tayo makapili. Diba? Kasi mahal na mahal niya tayo. So, ayun nga. Tapos, inintroduce nila sa akin yung Bridge to Life. And dito nga nakalagay na The Bible teaches that God loves all men. All men who wants to know Him. Pero, syempre, dahil sa mga kasalanan natin, nahiwalay tayo sa Panginoon, di ba? Naniniwala ba kayo ng mga kasalanan kayo? Di ba? Ako, alam ko sa sarili ko na mga kasalanan ako. And, sabi nga, the Bible says, God is on one side and all the people on the other side. Because of sin, na-separate tayo sa Panginoon. And, and that's why God made a way. Alam nyo ba na, sabi nga, your sins have cut you off from God and all have sinned and fall short of the glory of God. Saan, saan totoong itong separation na nangyari na to? Ang separation na yon malilid lang sa death. Death and certain judgment. Man is des- destined to die once, isang beses lang. And after that, face na natin yung judgment. And those who do not know God will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord. Pero, may ginawang solusyon si Lord. That is, Jesus Christ, who died on the cross for our sin, is the way to God. Yun lang yung tanging daan. Si Jesus lang yung tanging daan. Si Jesus lang ang tanging daan. Christ died for sin once for all to bring you to God. Does this include everyone? Of course. Yes. But, only those who personally receive Jesus Christ in their lives, trusting Him to forgive their sins, can cross the bridge. Sabi sa John 1.12, To all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Kaya, di ba, ganun yung, ano, yung, yung drawing ng cross, di ba? It's like, ano, it's like a bridge. So, si Lord nandun sa kabilang side, tayo nandun sa kabilang side. So, kaya si Kristo namatay sa cross para tayo makatawid papunta sa Ama, di ba? Kaya si Jesus lang yung tanging daan. So, for those who believe, for those who trust in His name, yun lang yung mga maliligtas. How does a person receive Jesus Christ? Sabi dito, everyone must decide individually whether to receive Christ in their life. Must decide individually whether to receive Christ or not. Sabi niya, Jesus said, you may ask me for anything in my name and I will do it. Therefore, if you pray sincerely asking Him that Lord, this is yung ano, yung, yung, yung sample ng prayer. Lord Jesus, please come into my life and be my Savior and Lord. Please forgive my sin and give me the gift of eternal life. In Jesus' mighty name, Amen. 
And after you pray that kind of prayer, yun na, dun na yung umpisa na God will work in your life, God will dwell in your heart, in your life, and He will do whatever He wants to do in your life. Sabi dito, if you have invited Jesus Christ in your life, the Bible says you have now eternal life. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. So, ayun yun, guys. Yun yung kung paano tayo nalayo sa Lord and kung paano tayo ulit marireconcile sa Lord. Ayun yung in-offer ni Lord sa atin. Relationship, hindi religion. That's why, parang, di ba, uh, maraming tao ang nagsasabi na kilala natin si Lord. Totoo naman, marami. Alam natin talaga na may Diyos, pero hindi natin alam na si Jesus pala ang gusto sa atin ay relasyon. So, itong video na to, gusto ko lang i-share sa inyo na, yun nga, uh, yung relationship na in-offer ni Lord sa atin, eh, hindi lang basta-basta na by no, yung by head knowledge lang, yung alam lang natin. Kasi, di ba, kung tayo mismo yung sa mga partner natin, hindi naman tayo papayag na na hindi sasabihin ng partner sa ng partner natin na na mahal nila tayo or tayo na yung ganun sinasagot na kita or ay nga kapag kaikakasal yung dalawang couple hindi naman po pwede na hindi sila mag-aay do si ba parang it, yung kailangan ina-acknowledge ng bawat isa na oh girlfriend mo na ako, boyfriend na kita, ganun. Asawa mo na ako, asawa na kita. So, ganun din yung, ganun din yung gusto ni Lord sa, na sinasabi niya dito. Yung relasyon na, na in-offer niya sa atin na, syempre, because we are separate, separated from God, hindi naman niya tayo, dahil may free will tayo, may free choice tayo, di ba? Hindi niya tayo pinipilit na, maging kristyano ka, kailangan ka, makakilala ka sa akin na yung ganun. Si Lord, inaano niya na magkaroon ka ng ma-experience mo talaga yung love niya, yung, yung, yung salvation niya, and then, ganun. So, yun nga, kailangan lang natin talagang by faith, maniwala tayo na si Jesus ay magliligtas at si Jesus ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Uh, um, say I do lang kay Lord kasi yun nga, sabi niya lag niya lang tayong hinihing tayo this is for everyone this is free for everyone who believes and trusts in His name libre lang po and sobrang napatunayan na namin to sa pamilya namin yeah and I have a lot of uh, testimonies to share sa inyo. And, umpisa pa lang to, guys. Marami pang mga susunod na video about, about my relationship and paano ba talaga nag-work si Lord? Ano ba yung breakthrough ko nung dumating si Lord sa buhay ko? Saan yung breakthrough ko na nakakilala ko sa Panginoon? So, if you're going to ask me nga kung if I'm in a relationship, well, yes, I'm in a relationship with Jesus, and I'm still uh, in the process, you know, of getting to know Him more and more. Siyempre sa isang relasyon, di ba? Hindi lang naman dun sa unang beses mo siyang makikita na girlfriend, boyfriend kayo, o oh, getting to know, akala mo magkakilala na kayo, pero di ba hindi? Pag naging mag-asawa kayo, mas may makikilala mo pa siya, di ba? So, ayun, just like with my relationship with Jesus, di ba? By reading his, my Bible, yung word niya, and doon ko siya mas nakikilala. And, yun nga, eh, yung word niya, di ba? Alive and living, di ba? So, every time na nababasa yun, iba-iba yung revelation niya. So, very, very magical, di ba? So, yun lang, 
how I ano how I ano yun kung paano ko mas kina, kinikilala si Lord sa buwan ko so yun ganun yung relasyon na meron ako sa akin Panginoon and I'm so blessed na I have my relationship with Jesus kasi every time na yun nga mayroon ako may mga problema o may mga nararamdaman ako na hindi maganda may may worry ako or may mga thanksgiving ako ba diba? alam ko na nandiyan siya nandito lang siya kasama ko hindi niya ako iniiwan at nakikinig siya sa akin yung nakocomfort niya ako and in, kung dati na nag nagre ako na hindi magaganda ngayon I know how to deal sa mga emotions ko na. And all glory to my Lord. Thank you guys. Thank you Lord. I hope na na-bless kayo. And patawarin nyo na ako kung hindi man masyado ma- maliwanag yung pag-explain ko. Kung may mga tanong na lang kayo, please comment down below. And if you're new in my channel guys, please subscribe and like this video. Maraming maraming salamat. Mahal kayo ng ating ama at hinihintay lang niya kayo. Bye bye guys. Thank you for watching.